Cześć, tutaj VDR, witam was w nowej bitwie tygodnia i dzisiaj będzie naprawdę coś kozackiego, więc przygotujcie się na, na niezłe doznania. I z siódmy, prosiliście o niego wiele razy w komentarzach, mam ten czołg, ale nie bardzo go lubię, więc gram nim praktycznie tylko na klanówkach. Dlatego wybieram tego i 7, żebyście mogli sobie zobaczyć tę zgrywkę właśnie na tym czołgu. Zwłaszcza, że będzie to bardzo fajna bitwa. Za starami tego ISA 7 tankalizator.pl znamy się z poprzedniego klanu, w którym byłem kiedyś. Jeden WAP, tam się poznaliśmy bardzo krótko. Akurat ja odchodziłem z tego klanu, kiedy on przychodził, więc, więc nie mieliśmy okazji z sobą dużo grać, ale teraz dołączył sobie do, do 5 SBP, więc jesteśmy tak jakby w jednym klanie. Jest tutaj w plutonie trzyosobowym, widzicie, na dziesiątych tierach zajęli najlepsze miejsca w tym losowaniu akurat. Są, są trzema dziesiątkami w grze, 2 i 7 i T110E5, czyli dla odmiany najbardziej ulubiony dziesiąty tier. Jadą sobie tutaj na rejon A6, ponieważ jest ich trzech, myślę, że powinno, powinni tutaj zaatakować odważnie, bo, bo to do nich będzie należało, należało atakowanie przeciwników. Jeszcze jedna rzecz tylko, wyłączę sobie tutaj. O, pokaż poziom pojazdu. Czasem o tym zapominam, a brzydko to wygląda. Teraz, o, teraz już dużo lepiej to wygląda. Ramki po prawej i po lewej stronie na, na czołgi, te od maniaka, od maniaka z tego co pamiętam, od maniaka, tak. Polecam swoją drogą, bardzo ładnie to wygląda, bardzo przejrzyste. Ustawiają się na A6, jak widzicie, stąd będą próbowali coś wysnajpić. Myślę, że powinni raczej spróbować atakować na górkę. Widać, że, widać, że tam raczej nic się nie znajduje na, na tym A6. Jest tylko WZ 132 na skaucie i to chyba wszystko, co się tam do tej pory znajduje. Przynajmniej nic innego się nie dało wyświecić. Jeśli nie, nie przycisną mocniej z tej strony, to może się za, za niedługo okazać, że, że tamta strona padła i zostaną po prostu sami, więc jeżeli jesteście najwyższymi tirami w bitwie, to starajcie się, starajcie się prowadzić natarcie, zwłaszcza w takim przypadku, kiedy jesteście trzema dziesiątkami jedynymi, to dysponujecie taką siłą ognia i takim pancerzem, że powinni się tutaj prowadzić natarcie. Może tą WZ uda mu się tank analizatorowi. Tank analizator, tank analizator. Jezu. Może uda, się, uda mu się rozwalić tą, tą WZ, ona już padła. Tutaj kolega z plutonu, Lenio to zabił ją akurat. KW4. Jeżeli by się dobrze ustawił, to mógłby tutaj dość długo wytrzymać, ale za bardzo wystawia ten bok i za chwilkę w niego pewnie zbierze. Tak właśnie się stało, jeszcze podpalony, dostał jeszcze od strzał i już spalił się, spalił się do końca. Dobra, duszają chłopaki na, na górkę, zobaczymy co tam sobie wyświecą, zapewne będą tam jakieś czołgi. Jeden dziesiąty tier, jak widzicie, zwróćcie uwagę na to, jest zabity, te 110 E4 zabiło jednego, jednego przeciwnika, co oznacza, że po prostu musi być gdzieś na dole albo na środku mapy, bo tutaj nikt nie zginął, czyli, czyli jeden dziesiąty tier jest na pewno po drugiej stronie mapy. Zwracajcie uwagę na takie, na takie, yy, na takie szczegóły, bo, bo to dość ważne. Nie wiem, ta, co ta 110 robi, czemu jedzie tyłem i, i sobie strzela, zbierając yy, strzały w tyłek od wszystkich czołgów. Gdyby wyjechał przodem, to pewnie by nawet tutaj nie byli go w stanie przebić. Na szczęście te ic 7 już podjeżdżają i go zaczynają zasłaniać. Lorena, bardzo groźna, ale za to papierowa i dość fajnie w nią chodzi. i 7 ma fajne działo, o ile, o ile weźmiemy pod uwagę tylko obrażenia, bo, bo te obrażenia są dość duże jak na 10 tier yy, ciężkiego czołgu. Natomiast ta celność nie jest najlepsza według mnie i, i niestety dlatego właśnie tego czołgu nie lubię. To działo jest strasznie kapryśne, potrafi w niektórych bitwach Naprawdę ładny damage zadawać, a w niektórych niestety, niestety mocno kuleje i strzela często za zero, albo na przykład nie trafia w cel, czy, czy dokładnie w to miejsce, które celujemy. E50 poszło do piachu, nie ma tutaj już nikogo. Niestety, jak widzicie, już tam czołgi zbliżają się do, do bazy, więc postanawiają chłopaki zawrócić. Bardzo, dobra, bardzo dobry pomysł, nie zdążyli by, by dojechać. Zobaczcie, że ten czołg jest już przy kapie naszym. Natomiast do ich kapa jest bardzo długa droga, a nie wiadomo, czy, czy przypadkiem coś nie zostało na kapie i będzie trzeba jeszcze powiedzmy z tym czołgiem walczyć, albo będzie on dekapował, więc tym bardziej nie ma to najmniejszego sensu, żeby, żeby jechać do nich na, na kapa i próbować przejąć ich bazę. Lepiej wrócić i, i powalczyć z tymi czołgami, które znajdują się, znajdują się u nas w bazie, zwłaszcza, że, że te czołgi tutaj, jak widzicie, mają bardzo dużo HP, jeden i z siódmy ma full, 
ten kalizator ma, ma niecały, niecały tam brakuje mu 17% do fula, no i ta nieszczęsna T-110-5, która straciła troszkę, troszkę HP, ale jeśli będzie się trzymała z tyłu, to powinna tam też swój damage zadać. Podjeżdża sobie tankalizator, widzicie, wjeżdżają różnymi drogami, jeden i z siódmy jedzie dołem, jeden i z siódmy jedzie górą, to dość ważne, jest i z czwarty, dziesiąty tier, trzeba uważać. Kierowca został zabity, ale, ale szybko, szybko został uleczony, ten i z czwarty chyba zdąży strzelić szybciej. Chyba, że ma zniszczone jakieś, że zniszczone jakieś moduły, chyba tak, bo generalnie i z czwarty przeładowuje szybciej niż i z siódmy. T-54, zdjął gąsienicę tankalizatorowi, ale on od razu ją naprawia, bardzo słusznie, bo ten magazynkowiec, jeżeli miałby 4 pociski po 400, to 1600 HP można, można stracić. Jeżeli magazynkowiec zerwie wam gąski, to naprawiajcie jak najszybciej i uciekajcie, bo inaczej was rozstrzela po prostu taki, taki amerykański magazynkowiec, czy, czy któryś z francuskich. Tutaj mamy całkiem niezły przestrzał, ale, ale nie udało się przez niego strzelić. Wykorzysta, wykorzysta teraz zapewne y, tutaj ten, ten wraki sa czwartego, tak jest. Zobaczcie, nie ma tutaj y, dziesiątych tierów. Są tylko czołgi dziewiąto... Nie, 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 już dziewiąto nawet nie ma. Został tylko ósme tiery, więc y, i siódmy dla ósmych tierów jest naprawdę ciężkim, y, ciężkim orzechem do zgryzienia i tutaj nie powinni mieć problemu, żeby te czołgi pojedynczo wykończyć. Gdyby jeszcze spróbowały jakoś zaatakować grupowo, to może miałoby to szansę powodzenia, ale jeżeli będą stać w ten sposób i strzelać się od przodu z isami siódmymi, no to, to nie będą miały większych, większych szans. Właśnie Tiger 2 już zszedł, reszta ma po 500 HP, więc chwilkę to potrwa i, i będzie pozamiatane. I z trzeci ucieka, ale niedużo mu to da. Jeszcze jeden strzał. No, został trafiony ten kalizator w, tutaj w dowódce w, we włas dowódcy. Całkiem nieźle to weszło temu ISowi. Te 69 na przeładowaniu na pewno. Skoro ucieka i, i szuka jakiegoś miejsca do, do schowania się, to znaczy, że jest na przeładowaniu. Już zostali na ogryskach. Ten garizator już widzi swoją szansę na dwa, dwa fragi, więc podjeżdża. Jeden został zastrzelony i drugiego powinien wziąć, wziąć starana. Chociaż nawet nie wiem, czy tego pierwszego nie powinien po prostu taradować. Został staranowany. T-69, więc zostały tylko dwa td -ki. Jeden jest, jest tutaj na środku mapy. Właśnie rozwalił tutaj naszego Tigera 2. I drugi jest też tutaj, jak pancerę 100, tyłem. No, uda się do niego strzelić, czy się nie uda się chyba strzelić do niego. Już się schował tam za te skały takie, które są na środku mapy. I troszkę go tam widać, ale... Ale i 7 tak jak mówiłem, nie ma na tyle celnego działa, żeby, żeby strzelać w takie miejsca, gdzie jest jakiś prześwit albo jakaś para między skałkami i, i raczej nie, nie, nie da go rady tutaj zabić. Została jedna artyleria, u przeciwników również, również jest jedna arta, o właśnie strzeliła ta arta. Nasz list 7 dostał troszkę, ale na szczęście nie było to jakieś, yy, jakieś centralne trafienie, które zabrałoby dużo HP. Zobaczcie teraz side scrap ze strony, yy, ze strony Leniora i tak samo side, side scrap będzie ze strony takalizatora. I ze siódme się do tego świetnie nadają, mają dość gruby pancerz, pancerz boczny, przez to wystawianie tego, tego boku jest, jest całkiem dobre. Przepraszam, mam katar troszkę, więc, więc tam mogę trochę siorbać. Oj, to było, to było słabe, niestety pocisk trafił pod, pod tego T110E4. Właśnie o tym mówię. I z siódme ma to do siebie, że to działo jest naprawdę... Naprawdę mało celne jak na dziesiąty tier i takie, takie strzały potrafią doprowadzić do, do szału. W tym momencie zostaje dwa te deki. No i to będzie naprawdę bardzo trudne do ugrania. Ten ST1 jeszcze tam próbuje zajechać od tyłu. Niestety ginie w dość prosty sposób. No i dwa te deki na, na jednego, na jednego lista siódmego to, to będzie naprawdę ciężkie. Przede wszystkim powinien rozwalić tego, tego T110E4. Jeżeli jego się pozbędzie to już to już jak pancer będzie do objechania w ten czy inny sposób. Wyjeżdża, na szczęście zbiera, zbiera w gosienicę i strzał od arty za, za, nieduże, za nieduże HP. Więc tutaj miał farta i teraz objeżdżaje tego, jak pancer on jest strasznie nieruchamy, więc, więc powinien sobie dać. Może zdejmę mu gosienicę, ale chybia i to jest, i to jest niedobre. No, teraz zobaczymy, co, co tutaj zrobi. Trochę do wody podjeżdżali takie, no nie wiem, czego nie zepchnie do tej wody ten, ten jak pancer jest to. 
powinien go jeszcze raz tutaj trafić. Jeszcze raz będzie potrzebował, żeby, żeby go zniszczyć. I, I niestety, i wpada do wody. Jak widzicie, zaczyna się pomału topić. Jeszcze może zdąży przeładować i rozwalić tego jak pancera. Zostało mu jeden HP. Ostrzela artylerii. Wykańcza tego jak pancera. Jeszcze Arta nie trafia w niego. Naprawdę tutaj jest masa szczęścia i coś, co, co, co nie zdarza się zbyt często. Co za bitwa w ogóle. Tyle, tyle, tyle różnych ciekawych rzeczy tu się dzieje. No zobaczymy, czy wyjedzie z tej wody. Powinien wyjechać, bo tu jest ten, ten, ta skarpa jest taka, taka dosyć, dosyć yy, łagodna, więc pewnie powinien wyjechać, ale musi i tak bardzo uważać, bo, yy, bo ta Arta może go po prostu zjąć na jeden strzał. 200 HP to jest niedużo, nawet jak na francuską Martę. Tutaj musi uważać, ta arta jest dość szybka, więc może go zajechać z niespodziewanego kierunku i, i wykończyć. Zostały mu trzy pociski, trzy pociski burzące, więc, więc wystarczająca ilość na to, żeby, na to, żeby wykończyć tą francuską artylerię. Zobaczymy, czy uda mu się ją jeszcze, jeszcze dobić. To będzie dziesiąty frak, 6256 obrażeń. Naprawdę świetny wynik i zapewne też stalowa ściana po tym, co, po tym, co widzieliśmy. Tak, realizator Epic Battle. O, no, tu, się, tu się nie da, nie da zaprzeczyć. Niestety, nasza Arta ginie od strzału Loreny. Jedyny plus jest taki, że te 15 czy, czy 17 sekund ta Lorena będzie teraz przeładowywać, więc jeżeli uda się ją znaleźć w miarę szybko, to, to powinien ją ten kalizator wykończyć. Wjeżdża na kapa. Nie wiem, czy, czy ona się pojawiła, czy nie. Zagadałem się chwilkę. Nie wiem, czy było ją widać. Aha, stoję w krzakach i po prostu czeka na nią. Czeka, aż, aż uda jej się skądś wyjechać. No ma tutaj troszkę pretensji o tej GW Panther, że wyjechała sama. Rzeczywiście to nie było potrzebne. Mogła poczekać na wsparcie i gdyby wyjechali we dwóch, to, to zapewne tej artylerii już nie, by nie było. A teraz zaczyna się zabawa w kotka i myszkę. Jeżeli ona stoi gdzieś w krzaczorach, no to już na pewno go widzi. O właśnie, trafia? Nie trafia. W, w, pocisk wybucha obok, ten kalizator kończy tą artylerię i ma 10 fragów. 6000 586 damage'u, kupa szczęścia, kupa ciekawych rzeczy, to zepchnięcie przez jak pancera jest to do wody, gdyby go zepnął parę metrów dalej, to już pewnie by się z tego nie wykaraskał i by się utopił. Naprawdę świetna bitwa, gratuluję takiej bitwy, rzadko coś takiego się widzi. Więcej takich powtórek przesyłajcie, bo, bo naprawdę super się to ogląda, kiedy, kiedy ktoś gra w ten sposób. Dobra, to tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach, komentarzach. Założyłem facebookowy profil, więc w opisie jest link do niego. Jeżeli wejdziecie, polubicie, to będzie i bardzo przyjemnie. Będziecie mogli zobaczyć tam sobie też jakieś filmy, które będę wrzucał, albo ciekawostki, których nie daję tutaj do, do gry, czy coś znajdę w internecie, na przykład na temat Wota albo Wot Thunder. Tam wrzucę, tam będziecie mogli sobie takie rzeczy oglądać i być na bieżąco oczywiście z filmami, które, które regularnie ostatnio wrzucam. Dobra, nie przynudzam. Pamiętajcie o tych wszystkich rzeczach, co mówiłem. Ćwiczcie w czołgi, ćwiczcie w samoloty i, i powodzenia w grze. Trzymajcie się, cześć!